Buongiorno a tutti da Bangkok Ciao Sono le 9 di mattino e noi stiamo andando in, in aeroporto perché oggi prendiamo il primo volo dell'anno del 2022 precisamente oggi ce, ce ne andiamo a Chiang Mai non vediamo l'ora lasciamo Bangkok dopo un mese e qualche giorno Sì, siamo arrivati qua il 27 di dicembre e oggi è il 30 di gennaio, quindi circa 33-34 giorni passati qua a Bangkok. fatta siamo sul treno per l'aeroporto sono le nove e mezza e abbiamo, abbiamo già sudato la maglietta so che ci saranno già stati 35 gradi eh, l'umidità si fa sentire qua comunque siamo contenti che abbiamo iniziato questo anno già in viaggio e fondamentalmente noi non ci siamo quasi mai fermati nemmeno durante diciamo la pandemia perché abbiamo essere riusciti a viaggiare 2020 2021 e adesso 2022 siamo ancora in viaggio quindi siamo molto fortunati sì, di questo. Siamo contenti perché comunque è quello che ci piace fare e vogliamo continuare a farlo. Ecco. Ovviamente siamo rimasti anche noi fermi per un po', ma il nostro, i nostri viaggetti comunque sarete sempre riusciti a farli. Anzi, quando è iniziato tutto, diciamo, questa storia del Covid, noi eravamo proprio a Chiang Mai nell'aeroporto esatto. ed eravamo gli unici senza mascherina, dove in un aeroporto pieno di gente con mascherine o a stessi iniziavano sì, a mettere le mascherine è stato un po' strano quel periodo nel lì. 2020 quando si è iniziato a sentire delle, dalla pandemia noi eravamo praticamente ancora in Thailandia eravamo a Chiang Mai e poi noi siamo entrati a febbraio e dieci giorni dopo in Italia è iniziato il lockdown come, come nel resto del mondo ma poi a cos'è luglio luglio siamo riusciti ad andare a fare un viaggetto in Portogallo sì. 2021 siamo riusciti ad andare in Grecia Fine 2021 novembre siamo arrivati finalmente in Thailandia e il 2022 siamo ancora in viaggio, quindi non possiamo che essere più, più contenti e soddisfatti di questo. Sicuramente è una cosa per noi molto, molto importante, perché comunque ci dà la possibilità di fare quello, quello che a noi davvero piace, che, che amiamo fare, quindi viaggiare. E infatti poi da qui è iniziato questo, questo progetto con YouTube di portare i nostri viaggi, le nostre esperienze attraverso appunto i nostri occhi. Sono le 10 e un quarto e noi abbiamo già fatto il check-in e ha imbarcato le valigie al desk. Praticamente in un'ora e un quarto abbiamo fatto il check-out dall'hotel, preso la metro, il rail link che ci ha portato qui in aeroporto e, e fatto tutto. È domenica e l'aeroporto non è molto pieno, dai. No, è abbastanza... Abbiamo, abbiamo il tempo per rilassarci e passeggiarcela un po'. Tra l'altro il costo per prendere la metropolitana e il, e il treno che ti porta in, in aeroporto è stato complessivamente di 104 batte per due persone, esatto. quindi quasi 2,90 euro, 3 sì. euro nemmeno. Calcolando che il taxi ve ne chiede... Circa 400-500 dal centro di banco, che poi dipende appunto dal traffico, ma tendenzialmente quella, quella cifra, anche perché poi ci sono anche i pedaggi che che comunque sono a carico del led passeggero. Sì. The sky so Eccoci, abbiamo trovato un posticino dove, dove filmare, adesso abbiamo due, due ore davanti prima di, di imbarcare 
e quindi volevamo approfittare per condividere con, con voi un po' i nostri piani sì, per quest'anno per questo 2020 sì, perché benché stiamo viaggiando qui in Thailandia e tutti i video attualmente che ci sono sul canale sono relativi alla nostra esperienza in Thailandia comunque il nostro diciamo, piano originale era quello di viaggiare per i vari paesi qui nel sud-est asiatico, quindi comunque andare anche in Giappone, Indonesia, e Filippine, però appunto visto la, la situazione che tutti i paesi o la maggior parte sono chiusi, e la Thailandia è il posto che abbiamo scelto dove, dove iniziare questa esperienza e passare più tempo sì. e iniziare questo progetto qua anche di YouTube. Quindi i piani del 2022 sono che se riaprono altri paesi, abbiamo la possibilità di viaggiare in altri paesi, quindi portare altre destinazioni ed è, è, è quello che faremo ed è quello che vogliamo fare appunto, quindi portare altri contenuti in merito appunto a nuove destinazioni, nuove avventure. Diciamo che appunto il canale non vuole essere concentrato solo sulla Thailandia ma su altri paesi appunto. Sì. Speriamo che la situazione si sblocchi in fretta, anche se dalle notizie che leggiamo e, e sì. vediamo in televisione non sembra essere così, diciamo, ma noi siamo fiduciosi. Diciamo che il piano, il piano è quello, poi dipende, non dipende da noi, ecco. Esatto. Sicuramente eh, se, di là, cioè, se altri paesi non aprono resteremo comunque in Thailandia continueremo a visitarla perché comunque c'è davvero tantissimo qui da esplorare, da visitare quindi sicuramente la Thailandia è un posto bellissimo che a noi piace tanto e quindi saremo comunque più che contenti di continuare a viaggiare all'interno di questo paese e portarvi comunque contenuti sempre diversi anche qua e probabilmente se comunque sia non, non riusciamo a viaggiare in Asia per l'estate ci saranno delle mete europee sì, esatto. che vogliamo portare quindi... dato l'imprevedibilità diciamo, del periodo ci siamo creati diverse abbiamo il piano A, il piano B, il piano, piano C, C. <ride> vediamo poi, poi come al solito noi sono tutte idee che abbiamo in testa e i fatti poi <ride> dobbiamo, dobbiamo non anche, sempre coincidono dobbiamo anche noi adeguarci a, a come cambia la situazione e noi dobbiamo cambiare anche i nostri piani sì, ad esempio a Chiang Mai adesso abbiamo un volo di sola andata e non sappiamo per quanto tempo ci fermeremo e quale sarà la nostra prossima meta da lì. E anche perché dipende dall'estensione del nostro visto, già l'abbiamo esteso appunto a Bangkok, che ci hanno dato 30 giorni e a Chiang Mai faremo la seconda estensione che non sappiamo per quanto, cioè, di, quanto sarà questa estensione. Quanto sarà lunga perché è a discrezione, abbiamo capito che è a discrezione dal, dall'autorità che te la rilascia. Esatto, possono essere 15 giorni, 30 giorni, 60 giorni, una settimana, quindi davvero non dipende da noi. Un'altra cosa interessante del 2022, visto che comunque c'è tutto questo progetto di YouTube, video, foto, poi io sono comunque un appassionato di, dell'attrezzatura che ruota intorno alle, ai video, alle foto, e sto pensando appunto di fare un upgrade per quanto riguarda l'attrezzatura Mi... questa è una cosa certa esatto anche questa è l'unica cosa certa che abbiamo attualmente sto, stiamo filmando con una Lumix G85 micro 4 terzi ma vorrò, ehm, voglio cioè più che altro io visto che sono son quello un po' più fissato, fissato ecco, <ride> passare a full frame e Lumix rimarrà la, la nostra B-cam di supporto, di sostegno, quindi comunque farà sempre parte del nostro kit e un altro MacBook Pro che ci aiuta nell'editing perché attualmente ne abbiamo uno ma è poco, per tutti e due è davvero poco cioè ci accavalliamo con le cose da fare, con i lavori e stiamo andando un po' a rilento anche per quello con, con due MacBook sicuramente riusciamo a dividerci meglio i compiti e essere più veloci nel portare fuori i contenuti insomma, questa è la nostra situazione <ride> sempre un casino qua. un po' complicata no, è una complicata però nel senso è un po' da gestire, da, da programmare diciamo, quello che si riesce Bello, praticamente questo aeroporto, il Suvarnabumi, inizia, in, inizio tipo a sentirmi come a casa perché saremo... Sì, è tipo sarà boh, la sesta, ottava volta praticamente in questo aeroporto. 
diciamo che forse nelle, a casa. nell'ultimo periodo sicuramente cioè, sono stato più in questo aeroporto che in quello di casa a Malpensa, quindi <ride> ci siamo cambiati un attimo di posizione. <ride> Per questa tratta abbiamo preso la Thai Smile, non è la prima volta che prendiamo questa sì. compagnia e la tratta appunto Bangkok a Chiang Mai l'abbiamo pagata? 72 euro con i bagagli inclusi, considerando che abbiamo preso solamente solo andata. Solo andata, sì. Quindi tendenzialmente tende ad essere un po' più costoso se si prenota solamente una tratta del volo, ecco. Abbiamo fatta... Benvenuti a Chiammai! Sì, atterrati, il volo tutto bene. La testa ci ha dato anche la merendina. Acqua! E Cosa c'è? Un croissant, qualcosa. Una sì. E adesso non vedo l'ora di mangiare perché io non posso non perdermi, sì, vale. perdermi queste cose. Ma poi non è che lei ha fame, lei è solamente golosa. Sì, ma oh, io voglio assaggiare. Non vedo l'ora di arrivare nel nostro hotel e poi iniziare a farci in giro per la vecchia città. Noi siamo arrivati in hotel, abbiamo lasciato i nostri zaini e come al solito la prima cosa da fare è andare in giro. <ride> esatto, a um, riambientarci un pochettino visto che sono passati un po' di anni. Due anni. L'ultima volta che siamo passati di qui. Sì. Vedere... Visto che le cose durante questi anni sono molto cambiate in tutto il mondo, dobbiamo un attimo riprendere il ritmo. <ride> vedere cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale però qui il vibe è molto tranquillo e rilassato non anticipo niente e rimanete sintonizzati per i prossimi video per i prossimi video qua su Chiammai e i dintorni perché rimarremo a nord e ci sposteremo viaggeremo anche un po' qua a nord quindi ci saranno contenuti anche, anche qua interessanti grazie di aver visto il nostro video come al solito vi ricordiamo di iscrivervi se i nostri contenuti vi piacciono e noi e... ci vediamo al prossimo video Ciao! That I can reach inside your heart